ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு ரூபிக்ஸ் கியூபிக்ஷன் இன்றைக்கி நம்ம பைத்தகோரியன் தியரம் பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம பைத்தகோரியன் தியரம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா பைத்தகோரியன் ஃபார்முலாஸ் பார்ப்போம் ஆட் அப்புறம் ஈவன் நம்பர்ஸ்க்கு அதை ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்புறமா பைத்தகோரியன் ட்ரிப்ளெட்ஸ்க்கு தான் நம்ம அந்த ஃபார்முலாஸ் பார்ப்போம் அந்த ஃபார்முலாஸை ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நம்ம பைத்தகோரியன் தியரம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பைத்தகோரியன் தியரம் அப்படின்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஏ பிசி அப்படின்னு மூணு சைட்ஸ் இருக்குன்னா அதில் பைத்தகோரியன் தியரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் அதாவது ஃபஸ்ட் இந்த வந்து ஏ சைடுன்னு வச்சுக்கோம் ஓ ஏதோ ஒரு வேல்யூ அது ஏ வேரியபிளாக நம்ம எடுத்துருக்கோம் இங்கே பி சைட் ஏ சைடோட ஸ்கொயர் அதாவது ஏ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு சி அப்படிங்கிறது தான் இதில் இந்த சி வந்து ஹைப்போட்டினியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது தான் உள்ளத்துலே பிக் அதாவது அதிகபட்ச சைடாக இருக்கும் ரைட் ஆங்கிளில் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் இருக்கும் அந்த ட்ரையாங்கிளில் அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே இப்போது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது மூணுமே நம்ம எப்படி பைத்தகோரியன் தீரமில் அதாவது பைத்தகோரியன் தீரம் இந்த மூணு நம்பருக்கு ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் நம்பர் இப்போ நமக்கு இங்கே ஃபைவ் அப்போனா அதை தான் வந்து நம்ம ஹைப்போத்தியஸாக எடுக்கணும் ஹைப்போத்தியஸ்க்கு ஹெச்ஒய்னு போட்டிருக்கிறேன் ஹைப்போத்தியஸ் இங்கே ஃபைவாக இருக்கும் அப்புறமா ஏவை நம்ம வந்து த்ரீயையும் த்ரீ ஃபோர் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டும் அடிஷனில் வந்து நமக்கு க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் ஒர்க் ஆகும் அதனால் வந்து நமக்கு அது பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் நமக்கு தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ ஸோ அதனால் இங்கே அடிஷனுக்கு அது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது பியை வந்து நம்ம ஃபோராக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நமக்கு தெரியும் என்னென்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் அதாவது நம்ம கேஸில் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் நாங்கள் செக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஸோ நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வர்றதுனால இப்போது எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படிங்கிறதுனால எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எல்ஹெச்எஸ்னால் ரைட் ஹேண்ட் சைடுன்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஆர்ஹெச்எஸ்னால் எல்ஹெச்எஸ்னால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஆர்ஹெச்எஸ்னால் ரைட் ஹேண்ட் சைடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆனால் தான் நம்ம ஈக்குவல் சைன் இங்கே வரணும் இப்போது நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இப்போது அதாவது இப்போ நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலான்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மூணு வந்து பைத்தகோரியன் ட்ரிப்ளெட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் இப்படி தான் நம்ம வந்து அது பைத்தகோரியன் ட்ரிப்ளெட்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஓகே அடுத்து நம்ம இப்போது பைத்தகோரியன் ட்ரிப்ளெட்ஸ் இது தான் பைத்தகோரியன் ட்ரிப்ளெட்ஸ் இந்த மாதிரி பைத்தகோரியன் ட்ரிப் தியரமுக்கு உள்ளே வர இந்த ஏபிசியை தான் நம்ம ட்ரிப்ளெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது ஆட் ஈவன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாஸை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாஸ் ஈஸியாக போடுறதையும் பார்ப்போம் வாங்க ஓகே கைஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஈவன் நம்பர்ஸுக்கு பைத்தகோரியன் ட்ரிப்ளெட்ஸ் எப்படி ஒரு நம்பர் அதாவது ஒரு ஏ அல்லது பி அல்லது சியை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஃபார்முலா என்னென்னா டூ எம் ப்ளஸ் ஓகே எரிங்க அது இதை வச்சு தான் இதான் நம்பர்ஸாக இருக்கும் ஏ பி சின்னு ஹையஸ்ட் நம்பர் தான் எப்போவுமே ஹைப்போத்தியஸாக இருக்கும் ஸோ டூ எம் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஐ மீன் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ வந்து இங்கே ஏ இது ஏ இது பி இது சி ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நமக்கு தெரியும் எது லெஃப்டில் இருக்கோ அது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுனும் ரைட்டில் இருக்க ரைட் ஹேண்ட் சைடுனும் இப்போ எப்போ வந்து நம்ம ஒரு சம் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குது அதாவது ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது தான் இப்போ எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் ஈக்குவலாக இருக்கா ஈக்குவலாக இருக்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்கம் நமக்கு என்ன வரும்டா டூ எம் ஸ்கொயர்டு வரும் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் 
நமக்கு ஆர்ஹெச்எஸில் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் இப்போது நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் டூ எம் ஸ்கொயர்னால் நம்ம இதை வந்து டூ ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம் எம் ஸ்கொயர்னால் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் நமக்கு ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து நம்ம இதை எல்ஹெச்எஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம ஆர்ஹெச்எஸ் போவோம் எல்ஹெச்எஸ் வந்து ஒன்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒன் ஈக்குவல் டு டூன்னு கடைசியாக வேணும் அப்போ தான் வந்து அது ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் இப்போது டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் எம்னே வச்சு எம் ஸ்கொயர்னே வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு தெரியும் ஏ மல்டிப்ளைட் பை பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அதை ஏ மல்டிப்ளைட் பை பி ப்ளஸ் சி ஏ மல்டிப்ளைட் பை சி அப்படி பண்ணுவோம் இங்கே அதே இது தான் ஸோ எம் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இங்கே கொஞ்சம் இடம் இல்லாதனால நான் கீழே போடுறேன் மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் அப்படி பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரியும் அதாவது ஏ பவர் எம் மல்டிப்ளைட் பை பி பவர் ஏ பவர் என் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏ ப்ளஸ் என்னு போடுவோம் ஸோ இங்கே டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் வரும் இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் வரும் அதுக்கப்புறமா மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர்னால் இங்கே ப்ளஸ் தான் சைன் நமக்கு இருந்தாலும் இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு வரும்போது இங்கே மைனஸ் தான் வரும் ப்ளஸ் இங்கே கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் எம் ஸ்கொயர்னு வரும் அதுக்கப்புறமா மைனஸ் மல்டிப்ளைட் பை மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளைட் பை மைனஸ் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் இப்போதைக்கு இது தான் நம்மளோட இது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ஃபோர் எம் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எம் பவர் ஃபோர் எம் பவர் ஃபோர் இங்கே மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர்னால் நம்ம மைனஸ் டூ எம் ஸ்கொயர்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து நமக்கு வந்து நம்ம வந்து இங்கே மைனஸ் ஃபோர் எம் ஸ்கொயரும் மைனஸ் டூ எம் ஸ்கொயரும் இப்படி போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏன்னா நமக்கு அடிஷனோட காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் இப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் இல்லை நம்ம எம் ஸ்கொயர் எம் பவர் ஃபோர் எம் முன்னாடி போட்டுட்டோம் இப்படி எழுதலாம் இப்போது ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எம் ஸ்கொயர்னால் டூ எம் ஸ்கொயர் வரும் டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோ எம் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இது நம்மளோட இப்போது ஃபஸ்ட் அதாவது எல்ஹெச்எஸ் ஒன்னு எடுத்துருந்தோம் இல்லையா அது இது தான் ஒன் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ எம் ப்ளஸ் எம் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் அதாவது எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இப்போது இதையும் நம்ம வந்து எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸ்கொயர்னால் நம்ம ஒரே நம்பராக டூ டைம்ஸ் அதோடைய மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஸோ இங்கே நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் போன மாதிரி ஸோ எம் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் பை எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் நம்ம வந்து எம் பவர் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் ஒன்னா அது வந்து ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே எம் ஸ்கொயர்னால் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஒன் மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர்னால் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் இப்போ ப்ளஸ் மல்டிப்ளைட் பை ப்ளஸ்னால் நம்ம வந்து அதை மைனஸ்னு எடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா அது சேம் சைன்ஸ் ஆனுச்சுன்னா அதே அதாவது ப்ளஸ் தான் வரும் ஸோ அது நெகட்டிவ் நம்பராக இருந்தாலுமே சரி அது அதே நம்பர் தான் வரும் ஸோ ப்ளஸ் 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 ஒன் அதாவது இங்கே எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் டூ எம் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் எம் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இதுவும் நம்ம வந்து டூ எம் ஸ்கொயர் 
ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் எம் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இங்கே அந்த மாதிரி எடுத்ததுனால இங்கேயும் அதே மாதிரி எடுத்துக்கும் இப்போ டூ ஈக்வல்ஸ் டு டூ எம் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வந்து நான் ஒன் டூன்னு எடுத்துக்கிட்டு கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ அப்படி தான் ஏன்னா ஒன் ஈக்குவல் டு டூன்னு ஆகாது ஓகே ஸோ இப்போது அடுத்து நம்ம ஆட் நம்பர்ஸ்க்கு பார்க்க போகிறோம் ஆட் நம்பர்ஸ்க்கு எம் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு இருக்குது இங்கே வந்து எப்படி நம்ம எடுப்போம்னா எம் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஈக்வல்ஸ் டு எம் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுப்போம் ஸோ ஆர்ஹெச்எஸில் இங்கே என்ன வரும்னா எம் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எடுப்போம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எம் ஸ்கொயர் அப்படியே தள்ளிடுவோம் இந்த இதை நம்ம சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே எம் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு எடுத்துப்போம் இது நம்ம ஈஸியாக எடுத்துருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்யலான்னா டினாமினேட்டர் சேம் தானே அப்போனா த டூ ஸ்கொயர்னு போட்டுட்டு மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்படி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே இப்படி போடுறதும் இப்படி போடுறதும் சேம் தானே பவர் நோட்டேஷன் எழுதுறதும் இப்படி எழுதுறதும் சேம் தான் ஸோ எம் ஸ்கொயர் இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ நான் தப்பாக போட்டேன் எம் ஸ்கொயர்ட் இங்கே இடம் இல்லை மைனஸ் ஒன் அப்படி வந்துடும் டிவைடட் பை டூ ஸ்கொயர்ட் ஸோ எம் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர் நமக்கு ஃபார்முலா மூலியமாக எம் பவர் ஃபோர்னு தெரியும் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் ஏன்னா மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளைட் பை ஸோ மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் எம் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இப்போ இங்கே எம் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம இதோட அட் ஆட் பண்ணணும்னா நமக்கு டினாமினேட்டர் ஃபோர் ஆகணும் ஸோ நம்ம ஃபோர் எம் ஸ்கொயர்னு எடுத்துப்போம் ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் இது நான் ஃபுல்லாக போடுறதுக்கு பல்லாக இப்படி போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எம் ஸ்கொயர் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் வரும் நம்ம ஈவனோடையே பட் டிவைடட் பை டூன்னு வரும் அது ஸ்கொயர் ஆகி ஃபோர் ஆகும் ப்ளஸ் எம் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி வரும் ஸோ பை ஃபோர் அது இங்கே வந்து நம்ம ஆர்ஹெச்எஸ் திரும்ப கேஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துப்போம் இங்கே கேஸ் டூன்னு எடுத்துப்போம் ஸோ கேஸ் ஒன்றுக்கு ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எம் ஸ்கொயர்னு பார்த்தோம்னா 2m எம் ஸ்கொயர்டு வரும் ப்ளஸ் எம் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இதுதான் நம்ம கேஸ் ஒன் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ இதுதான் வந்து நம்ம கேஸ் நம்பர் ஒன்னு கேன்சர் இப்போ நம்ம ஆர்ஹெச்எஸில் இங்கே வந்து எம் பவர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் 
ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம இங்கே ரெஃபரன்ஸ்க்காக இப்படி போட்டுக்கோம் ஸோ இதை நம்ம அதே மாதிரி எம் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஒன் மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஸ்கொயர்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஒரு தடவை இந்த ஃபார்முலாஸ் கற்றுக்கிட்டோன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே எம் எம் ஸ்கொயர் மைன் மல்டிப்ளைட் பை எம் ஸ்கொயர் எம் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எம் எம் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் இங்கே எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் இங்கே வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா எம் பவர் ஃபோர் டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதுவோம் ஸோ இங்கே இதை வந்து நம்ம காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறனால எப்படி வேணால் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த நியூமரேட்டர் மட்டும் ஸோ டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ இது கேஸ் டூ இப்போ கேஸ் ஒன்றும் கேஸ் டூவும் இப்போ சேம் ஆகிடுச்சா ஸோ இதில் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா கேஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு கேஸ் டூ ஸோ எம் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இந்த மூணுமே வந்து பைத்தகோரியன் ட்ரிப்ளட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ஆட் நம்பர்ஸ்க்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபைத்தகோரியன் ட்ரிப்ளட்ஸ் இந்த ஃபார்முலாஸ் ஃபஸ்ட்டு எனக்கும் கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருந்துச்சு ஏன் இந்த ஃபார்முலா ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற கொஞ்சம் குழப்பம் வந்துச்சு போக போக இந்த மெத்தடில் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மெத்தடில் நான் படிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு உங்களுக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ரூபிக்ஸ் க்யூபிக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நான் என்னென்ன தவறுகள் செஞ்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிப்பேன் ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப